Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Popular Deportivo de domingo, donde vamos a repasar todo lo que ha pasado en el fin de semana deportivo, el análisis de todo lo que han hecho los equipos murcianos, exceptuando al Real Murcia que jugará mañana. Sabor agridulce porque ha habido algunos que han conseguido la victoria, como es el caso del UCAM Murcia en la condomina, también del UCAM Murcia de baloncesto que ha logrado la victoria en el Palacio de los Deportes y también sabor amargo como son, por ejemplo, las derrotas del Lorca Deportiva que jugaba el derby contra el UCAM, la derrota del Cartagena, la derrota del Jumilla y luego reparto de puntos también hablaremos de fútbol sala en ese derby disputado en el Palacio de los Deportes de Cartagena entre el Plástico Romero de Cartagena y el Pozo Murcia. Paso ya a presentarles a los invitados que hoy me van a ayudar a repasar, a analizar todo lo que ha pasado en este fin de semana. Y hoy empezamos con una novedad para esta noche, como es el caso de Fran de Paula, director general de Pinatar Arena. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has visto más o menos lo que ha pasado en el fin de semana deportivo? Bueno, muchos goles no hemos visto, pero bueno, ha habido un enfrentamiento directo, como el de Lucam con el, con el Lorca, y luego, en mi caso, pues eh, sabor bastante amargo ¿no? por la derrota del Cartagena, pero hay tiempo, hay de posibilidad de hacer las cosas de mejor manera, así que esperemos que podamos todos volver al sitio que nos corresponde. Hablaremos ampliamente de lo que le ha pasado al Cartagena y también de ese debate que se ha montado sobre todo, ya lo saben, como siempre en las redes sociales, que también ha salpicado a los medios de comunicación y por eso también lo comentaremos aquí, pues eso, de cómo está jugando el equipo y de si la directiva debería tomar algún tipo de medida. Después lo, lo comentaremos. A mi izquierda, Fermín Noaín. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé si has estado hoy en la condomina. Has no he estado tenido en... oportunidad. Estaba trabajando en la radio. ¿Y cómo has estado en la redacción de Onda Regional? ¿Cómo sí. has visto el fin de semana deportivo? Bueno, pues eh, un poco de todo, ¿no? El derby, el partido de rivalidad regional al que te referías ahora, que se resuelve con un gol en el último momento, que permite a Lucán, más allá de ciertas dudas que pueda haber, que permite estar en lo alto de la clasificación junto con el, con el Granada B, la derrota inesperada, entiendo yo, del Cartagena, que es verdad que venía de resultados eh, negativos, pero yo tampoco creo que haya jugado para perder, como mínimo, en mi opinión, al menos ha merecido un, un empate, y luego la derrota del Jumilla, que le, en fin, que le coloca en una situación <coughs> inquietante. También aparte del análisis de lo que ha pasado en este fin de semana, hablaremos de lo que puede pasar mañana lunes en ese estreno de Basadre como entrenador del Real Murcia. Eh, José Otón, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Sí, es un fin de semana yo creo que de entrenadores, fíjate, porque aparte del, del estreno mañana de Basadre como entrenador del Real Murcia, creo que Monteagudo, Palomeca y Cuellar, sobre todo Palomeca y Cuellar, están en, un, en una situación crítica después de la jornada. No sé si van a estar mucho tiempo, van a tener mucho crédito. Monteagudo queda un poco tocado, pero creo que tiene crédito en el Cartagena. Plan Agumá creo que se revaloriza después de la victoria de hoy, sobre todo, y porque es el equipo murciano que mejor posiciona está en la clasificación. Y si no, lo extrapolamos al baloncesto, incluso Ivón Navarro, hoy supera, supera un test, ¿no? Su primera victoria al frente de, de Lucas Murcia, que también es importante. Yo creo que este fin de semana está marcado por los entrenadores, sobre todo. Después se incorporará... Eh, a lo largo de la noche nuestra compañera Olga Lorente para analizarnos esa victoria de Lucas Murcia de baloncesto. El que creo que sí que ha estado en la condomina ha sido Germán Abril. Buenas noches. Buenas noches, Javi. Así es. Ahí hemos estado en un partido que realmente eh, no es de esos que hace afición, ¿no? porque sí que es verdad que el, que el Lucan ha tenido buenas ocasiones de gol, pero no, ha, no hemos visto un juego muy vistoso, ¿no? ni por parte de, eh, de Lucan ni por parte de Lorca Deportiva, que bueno, eh, no tiene eh, excesivos recursos, pero ha luchado, ha mantenido la portería a cero, durante 92 minutos, al final ese, ese gol ¿no? de Johnny Ñiguez para desequilibrar la balanza, pero muchas dudas ¿no? al respecto también de, del juego de, de Lucas Murcia, ahora lo valoraremos, pero bueno, está ahí arriba el equipo de Plana Guma necesitaba esa victoria, sobre todo eh, vencer eh, como local. Les recuerdo que estamos muy atentos a lo que nos cuenten en las redes sociales, en Twitter, ya saben que tienen que mencionar la cuenta oficial del programa, arroba popular deportiva, acabado en V, tal y como lo ven sobreimpresionado en la imagen, cualquier comentario que nos hagan, pues también lo podemos trasladar aquí a la mesa si hay alguna pregunta y alguna cuestión que también merezca la, la pena, la atención de lo que podamos comentar. Y les recuerdo que sigue vigente nuestro concurso de WhatsApp. A partir de las diez y media de la noche les haremos la pregunta de hoy. Esa pregunta en la que hoy simplemente les voy a adelantar esto. Lo que vamos a buscar es un equipo. Ese es el número de WhatsApp que ya deben anotar, si no lo tienen, lo añaden a la agenda y cuando hagamos la pregunta, pues ese es el número al que tienen que contestar con la respuesta, no a través de Twitter. Ya le, además, les recuerdo que en Twitter también pondremos la respuesta, eh, perdón, la pregunta, porque siempre es un poquito larga, siempre hay que analizar un poco lo que hay en esa pregunta. También estará en el estado de, de WhatsApp, en la foto de, de perfil y la de hoy... Hay, 
A ver, comparado con otras, ya les adelanto que no es de las más largas ni es de las más complicadas. Yo creo que es no la más fácil, pero sí es una de las que por lo menos lo que es el enunciado de la pregunta es de, lo, de los más sencillos. Apunten ese número de WhatsApp ya a las diez y media les haremos la pregunta. Les recordamos que los que van acertando van acumulando puntos. Tenemos una clasificación general que actualizaremos esta misma noche. Y vamos a entrar ya en materia y vamos a hablar de la segunda división de la Liga 1-2-3. Y vamos a empezar con los resultados. Esos son los resultados de la jornada 8, Sporting de Gijón 3, Sevilla Atlético 0, Almería 0, Huesca 3, Reus 1, Cultural Leonesa 1, Tenerife 2, Nastic 0, Cádiz 0, Osasuna 2, Albacete 2, Lorca Fútbol Club 1, Rayo Vallecano 4, Real Valladolid 1, Barcelona B 1, Real Oviedo 1, Córdoba 3, Alcorcón 0, Granada 2, Lugo 0 y en juego Real Zaragoza 3, Numancia 0. En la clasificación, ahora te dejo analizarla tranquilamente, Fermín, porque tenemos a los Asuna como líder con 15 puntos. Le acompaña en esa posición de ascenso directo ahora mismo el Numancia con 14. Están en puestos de promoción de ascenso el Sporting, el Huesca, el Tenerife y el Granada. Nos vamos hasta la posición decimonovena ahora mismo en puesto de descenso para encontrar al Lorca Fútbol Club con 8 puntos, pero a tan solo uno de la salvación y le acompañarían en ese descenso Albacete, Nastic de Tarragona y Sevilla Atlético. ¿Comentarios? Eh, te lo dejo a ti primero, Fermín. Bueno, primero la, la situación del, del Lorca, una victoria te, te permite escalar cuatro o cinco posiciones en la clasificación y si pierdes el siguiente fin de semana, otra vez pierdes esas, esos cuatro puestos. ¿no? Es una montaña rusa eh, constante. La categoría, no solo abajo, eh, eh, también arriba. El ejemplo de Osasuna, que hace escasamente tres semanas iba séptimo, octavo en la clasificación. Ahora mismo está, está líder precisamente por lo que siempre decimos, ¿no? porque es muy igualada, del, casi del primer puesto al, al último y y bueno, en cuanto al, al Lorca, es verdad que no, no ha tenido su mejor día, yo creo su mejor partido, pero bueno, creo que nadie va a ponerse nervioso. Y los eh, recién descendidos que poco a poco no van escalando, habla de Osasuna que ya va primero, el Sporting de Gijón que ya está ahí también, el, el Granada Club de Fútbol que también empezó con muchas dudas, sobre todo al respecto de la figura, alrededor de la figura de José Luis Oltra y una jornada también marcada por los penaltis, ¿no? lo vimos ayer en el, el partido entre Cádiz y Osasuna, Sergio Herrera, detiene tres penaltis, también el partido del Sporting con Sevilla Atlético, José Antonio Caro el guardameta del Sevilla Atlético para dos penaltis lo que ha pasado esta mañana en, en Albacete con hasta tres penaltis eh, que se han lanzado también, bueno, un, un detalle ¿no? curioso que se ha vivido esta jornada en segunda división como siempre, muy igualada una racha de dos partidos eh, vencidos te mete ahí arriba y si fallas pues eh, penaliza mucho y te, y te mete abajo Sí, lo que está claro, además, llaman la atención algunos resultados abultados que hemos visto sí. en esta jornada. Y partidos que se han resuelto muy rápido. O sea, ha habido la, la, muchas de las goleadas han sido, han sido en... El caso del Rayo Vallecano. Sí, resulta muy rápido, ¿no? Incluso ayer también hubo algún partido que se resolvió por la vía rápida. La verdad es que estamos viendo, bueno, porque los, los equipos que tienen un poco de pegada resuelven sus partidos, ¿no? Hemos visto el partido del Lorca esta mañana. Si hubiera tenido un poquito más de puntería, seguramente el resultado hubiera sido otro. Yo creo que es lo que está marcando un poco la diferencia entre los equipos, ¿no? Tener gente arriba que meta los goles. Una pena, Fran, el punto que se le ha escapado hoy al Lorca. Sí, porque lo ha tenido muy cerquita al final con ese penalti fallido, pero bueno, creo que de lo que estáis hablando, creo que se puede sacar la conclusión positiva para el Lorca, ¿no? Equipos que incluso estaban muy cuestionados internamente, pues eh, como el propio Granada o el Córdoba, con, encadenando un par de victorias puede sacar la cabecita, incluso el Granada que se mete en puestos de playoff. Entonces, el Lorca lo que tiene que seguir haciendo es eh, hacer del Artes Carrasco un fortín, seguir consiguiendo los puntos, porque seguramente pues, una, de, una victoria fuera de casa llegará, pero lo que tienen que hacer es eh, hacerse fuertes en, en casa ¿no? e intentar que, que los equipos rivales vean como algo dificultoso el, el visitar Lorca. Así que creo que es algo positivo y supongo que, que nadie ¿no? podía esperar que el Lorca estuviera muy por encima de donde está. Al final las posibilidades y la clasificación te marca dónde están, esto es larguísimo, pero creo que el Lorca si tiene algo es esa paciencia para saber dónde están y, y saber que esto termina al final de, de mayo. A mí me da la sensación viendo el partido esta mañana, además en directo, creo que el Lorca lo que necesita un poco es perder la inocencia, ¿no? Adelante y atrás, ¿no? Porque hemos visto un partido en el que intenta proponer, intenta llevar el, el timón del partido, intenta tocar el Albacete, en ningún momento ha intentado ser el amo del balón en su propio campo y mira que cambiaban de entrenador y en teoría tenía que dar un paso adelante. Han esperado al Lorca, sabían dónde le tenían que presionar para, para provocarle pérdidas de balón y simplemente se ha limitado a esperar a que, a que el Lorca fallara, porque incluso el primer gol de Susa Eta viene precedido de una mala acción de Pina que hace una falta precisamente en el sitio que no lo tiene que hacer. Y ese tipo de cosas atrás 
han provocado que el, que, el, que el Albacete pudiera marcar. Incluso la jugada del penalti, el, el 2-1, también es un poco inocente en el sentido de que es un jugador que está muy cerca de rematar a la portería. Eso no es una jugada manifiesta de gol que tapas, que impides a un, a, un, a un contrincante de rematar, ¿no? Y luego ha tenido dos oportunidades en la primera parte, que, que la, la de Manel y luego la de la, en la segunda parte la de Ojeda, dos ocasiones manifiestas de gol que, que, que hay que meterla. Una de las dos hay que meterla para sacar algo positivo. Si da ese paso, si sube ese escalón en Lorca, de perder un poco la inocencia y tener un poco más de mala leche, tiene que ganar muchos partidos por la proposición, por la propuesta de juego que tiene, pero es que falta dar ese, no, es que eso ese es segunda, Esa es la segunda división, sí, sí. que a lo mejor en segunda vez haces esa falta y es muy difícil que haya un jugador como Susaleta que te la pueda poner ahí, pero es que sí. en segunda división tiene eso, jugadores que ya. tienen tres sí. ocasiones y marcan una. Pero seguramente Curro Torres esta semana ha hecho muchísimo hincapié en ese aspecto y no solo en la jugada de Pina, sino en otras jugadas en que hemos visto que el Lorca ha hecho faltas quizá innecesarias, no cerca de, de su área, cuando tienes un especialista como Néstor Susaeta. Yo no creo que sea tanto inocencia, sino como falta de tensión. Hemos visto mucha falta de tensión eh, defensiva en el, en el Lorca eh, durante todo el partido, también con balón, eh, especialmente en la, en la primera mitad, en la segunda un poquito más eh, suelto con, con la posesión y el Albacete teniendo las ideas muy claras, ¿no? a pesar de que eh, Enrique Martín lleva muy poco tiempo pero ya eh, con tres centrales acumulando muchísimos jugadores por dentro ahí han imposibilitado ¿no? que, que el Lorca efectúe el juego habitual con Eugeni con eh, <coughs> Noguera que seguramente ha sido el más destacado el que ha aportado un poquito más de calidad en el centro del campo Javi Muñoz que también ha estado muy poco participativo el plan le ha salido bastante bien a, a Martín Monreal y luego bueno pues esa suerte no tienes cuatro ocasiones buenas de gol, eh, tan solo aciertas en una y es el, yo creo, el gran hándicap ¿no? que está sufriendo esta temporada, en este inicio de temporada, el, el Lorca de Caragol. Antes de ver el resumen, el Huesca, 0-3 al Almería, está a un punto de liderato, Fermín, ¿te sorprende lo que está haciendo el Huesca en este arranque? La verdad es que no mucho, tiene futbolistas muy interesantes, ya lo vimos, eh, eh, por ejemplo, el día que jugó el Lorca allí lo confirman, ¿no? tiene a, a Cucho Hernández que ayer marcó dos goles, Melero que es un centrocampista marcó. con mucha llevada que ya lleva cinco, el año pasado también marcó sí. seis, siete goles, eh, arriba tiene eh, incluso bandas muy interesantes y, y la verdad es que no me sorprende más allá del nombre, pero el nombre, el, el, este Huesca ya jugó otro entrenador, pero ya jugó eh, playoff de ascenso el último año y están en, en, la, en la misma línea, la verdad es que yo creo que hacen la, están haciendo las cosas muy bien y sinceramente no me sorprende. Resolvió el partido ayer en, por la vía rápida, ¿eh? aparte no lo dejó, sí, sí. no lo dejó tiempo sacar la cabeza de la Almería en cada vez que y pudo haber marcado algún gol más Almería se iba para arriba le pillaban a la contra con una velocidad famosa no ese jugador colombiano sí, Cucho, Cucho Hernández y al final bueno le ves que van como, como un misil ¿no? al final si, si la experiencia parece que es una tontería en esta categoría pero si sumamos la experiencia que tienen jugadores como del Albacete cuántos partidos llevará su saeta en segunda Gaful estamos hablando de jugadores que tienen muchísima experiencia Erice, sí. Arroyo. la apuesta del Lorca al final es súper valiente en el sentido de que se está jugando las castañas con gente que no tiene partido en segunda o sea, al final se junta a Merentiera a Noguera a Eugeni a, a Nando son jugadores cuántos partidos tienen esos jugadores en segunda que creo que es un poco la diferencia de cómo ha sabido manejar el Albacete del partido en los momentos determinantes cuando ha sabido parar el partido, cuando ha sabido jugar con los nervios del, del Lorca y el Lorca, sin embargo, parece que le ha venido un poquito Al contrario, grave. se le ha faltado inteligencia oficio, además habían hablado de esto los, sí. los jugadores del Lorca en la, en la previa de jugar con la ansiedad, del contrario, no han podido hacerlo, también les, les, falta, les ha faltado un, un pelo de fortuna porque el gol llega muy pronto y eso allá en el camino al Albacete, que era un equipo que llegaba con, con muchas dudas y en ese sentido yo creo que no ha sabido, efectivamente le ha faltado cierto oficio como para haber aprovechado haber forzado un poco más una serie de acciones, yo creo que el Lorca, sobre todo en la primera parte, se lo ha puesto muy fácil al, al Albacete, que es verdad, tenía daba la sensación de tener bastante estudiado al, al, sí. al Lorca, pese a que Martín llevaba poco tiempo, porque sabía que tenía que robar, y sabía, sabía que, tenía que el Lorca arriesgaba en, en la salida que de balón y luego eh, ha hecho un fútbol muy rápido. Es un equipo del Lorca, Lorca que arriesga mucho en salida de balón, que pero seguramente... sabía, sabía que impresionar, ¿eh? el, sí. el Albacete iba por Pina, o sea, que sí, hay que tirar claro. balón Pina y ganar no, por, y, por Frank Cruz, y van a, a, a por Pina. No, no, muy sencillo, ha ido a cerrarle por fuera, sabía que la salida más... Eh, limpia de balón que puede tener el Lorca era por banda, ha caído el, en este sentido el, el Lorca Fútbol Club en, en la trampa ¿no? muchos jugadores del Albacete metidos por dentro tres centrales, tres centrocampistas y dos delanteros, esto es ocupando el carril central ha entrado ahí el Lorca Fútbol Club en la primera parte, la segunda sí que es verdad que ha tenido más profundidad por banda, han llegado más pomares sobre todo eh, que ha profundizado mucho por el costado zurdo pero en esa primera mitad estaba muy incómodo el Lorca, yo creo que bueno, ha caído un poco ¿no? en, la, en la trampa de Enrique Martín, que ha preparado muy bien este partido. Y bueno, mejorado en la segunda parte el Lorca, pero no ha sido suficiente para llevarse No, pero están cerca. Punto. Ya hace dos semanas eh, se les escapa ese posible punto en, en el Molinón. Hacen un muy buen partido contra el Sporting y lo tienen cerquita. Y, en Almería. Y, en Almería, en Almería igualmente se les escapa al final. Ahora contra el Albacete, un equipo teóricamente de su liga, también se les escapa al final. Creo que 
esos poquitos que al final hacen un muchito, ¿no? Cuando ves la clasificación en la jornada 35, 36 y ves que te faltan 3, 5 puntos, son los que el Lorca tiene que, que seguro que se dan cuenta, ¿no? Es algo que al final analizamos nosotros, pero esos puntitos que se van escapando por ahí son los que al final te van a hacer tener ese colchón o no tenerlo y jugarte la vida, ¿no? En las últimas jornadas. Pero la sensación positiva es que llevas con buenas sensaciones durante las últimas salidas que estás cerca y creo que con un pelín de fortuna y algo más de acierto, lógicamente, en los últimos metros podrá conseguir esos puntos para poder sacar el, ¿no? el, el cuello ¿no? de la situación. Y, en la que que final y otra vez con una propuesta muy reconocible del, del entrenador, sí, sí, sí. quizá en, a la hora de reflejarse en el terreno de juego hoy no ha sido tan brillante, pero el 11 es el mismo que jugó contra el Cádiz sí, en, el en casa con un centro del campo muy creativo, Noguera, eh, con Javi Muñoz, con Neugeni, en fin, que eh, Curro Torres, porque hay muchos entrenadores que te dicen, yo juego igual en casa que fuera, y luego eso es mentira, en el caso de Curro Torres sí es cierto, o sea, no es de cara a la galería no, no, es que él juega con los mismos jugadores y de, y de la misma manera. Y además en minuto uno intenta, minuto uno, el Lorca, el balón a, sí. a tocarlo, a buscar con incluso la salida con Dorron Soros si y le presionaba mucho, o sea, es que la apuesta ha sido la misma, sí, cuando no. podía haber tirado balones arriba. Sí, de hecho, uno de, los, de las primeras jugadas es un error, ¿no? En la, en la cesión sí. que genera eh, un córner a favor de, 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 del, del Albacete, es un error en en la cesión, nota positiva también a destacar la entrada de Merentiel. Yo creo que le ha dado sí. otro aire al ataque de el Lorca. No ha estado muy acertado en el día de hoy Ojeda, que bueno viene a, viene a reflejar lo que es el vestuario no para Curro Torres. El jugador que se lo merece, el jugador que se lo gana, repite, sigue en el 11 En el caso de Dani Ojeda había hecho méritos para seguir en el en el 11 No ha tenido su día, tiene una buena ocasión de gol y la, y la ha fallado. Se ha marchado visiblemente cabreado al, no, al más. Sí, pero, pero eh, cabreado con sí, mismo. Sí, Entiendo claro, porque, sí, sí. porque al final es que falla, falla un gol clarísimo. Sí, sí. No, claramente. Ha sido Eran los, los mismos gestos. Antes, sí. Cuando falla la oportunidad y cuando ya se ha marchado del, del terreno de juego, se le veía en la banda eh, eh, tirándose de los pelos, literalmente, porque era consciente de la que había fallado. Es una jugada clarísima de la que incluso él, es muy fácil verlo desde fuera, sí. claro, pero puede controlar incluso el balón porque el jugador el rival más cercano está a cuatro metros, puede controlar, tiene tiempo de sobra para, sí, no para, hecho, para ponerla en el sitio, pero intenta resolver de primera, se precipita y la tira fuera. Y no ha hecho un, brilla, un brillante partido, que ah, haya, no. haya sido ese solo su único fallo. Al final es un jugador que no ha estado bien en el partido. Hay muchos jugadores que han quedado, no los no he señalado, pero que no han jugado nada. Sí, en el caso de Pina, Pinando ¿no? tampoco ha estado no, bien. Y, y, Pina, y a Pina lo ha cambiado directamente Pina, en, el, Pina, en el descanso, en el descanso sin pero... tener tarjeta, lo cambia porque no, aparte, está sufriendo porque muchísimo. Estaba, estaba, a, a, bueno, ha penalizado muchísimo Pina, ¿no? que se le ha visto bastante nervioso desde el principio cuando cometes un, una falta en el minuto 7 que eh, significa el, el 1-0 pues el, el jugador a pesar de, bueno, de llevar el brazalete de ser un jugador veterano eh, entra en ese, en ese manojo de nervios muy pronto ha mandado a calentar a, a Dan Gurriel es otro futbolista ¿no? que queda señalado y lo que decía antes de Merentiel ha aportado esa frescura un poco más de carácter y sobre todo desborde ¿no? que necesitaba el, el Lorca en banda era incapaz de, de generar de, de superar adversarios con el balón bueno pues un poquito de, de uno contra uno porque como dice Nando tampoco ha tenido su mejor Manel, día ha estado bastante Manel no ha, no ha ganado casi ningún no ha ganado casi ningún balón al final es un, un delantero que tampoco le ha dado nada al equipo y volviendo a Merentiel la sensación de que poco a poco va tomando también más, más responsabilidad que seguramente le va perdiendo el miedo a un fútbol que, en banda, que, que no, no conocía pero yo creo, yo creo que le, le beneficia más su juego jugar pegado a la banda Sí, yo creo que también. O sea, yo es que creo no, pero que incluso de algunos de gestos, algunos bien. detalles que son importantes, cuando él, eh, la falta que de hecho provoca el, el segundo penalti, él dice que la tira y la tira, casi le quita el balón de la mano a Eugeni, toma la responsabilidad, el y penalti creo tirarlo, que intenta tirarlo también, aunque al final es Eugeni el que el que hace valer, pues no sé si su mayor peso en el vestuario, o, bueno, en fin, o, o, o que el entrenador le dé la responsabilidad de tirar él, pero el caso es que bueno son gestos que te hacen ver que supongo que el último gol que marcó Merentiel contra el Cádiz también le ha ayudado un poco y son futbolistas que tienen que ser muy importantes, ¿no? en el caso del Uruguay. El calendario quiere ahora que llegue el Zaragoza, que justo está jugando hasta ahora, está y va ganando 3-0, un equipo que, del que siempre se espera muchísimo en esta categoría y que ha empezado muy mal la temporada. Sí, bueno, en la línea ¿no? de, de los equipos, que comentábamos antes, parece ¿no? que había una, una rebelión ¿no? de equipos un poco más modestos, el caso del Numancia, el Lugo, que también están ahí arriba, pero bueno, el Zaragoza, que tiene equipo para mucho más, que de momento va ganando eh, holgadamente, es un equipo, la verdad, bastante interesante, con jugadores eh, veteranos, como el caso de Toquero, otros futbolistas como Borja Iglesias, que no lleva tanto tiempo en el fútbol profesional, pero que también ha demostrado que tiene eh, sobrada calidad para esta categoría, un equipo bastante peligroso, yo reivindico lo que ha dicho Fran, tiene que hacerse muy fuerte 
el Lorca como local, de momento mostrando su versión competitiva en el Artes Carrasco, debe seguir esa línea y bueno, intentar ganar y, y sumar lo que no consigue fuera de casa. Toquero ha metido hoy dos goles, el 1-0 y el 2-0, el 3-0 ha sido Borja Iglesias de penalti en cuanto al Zaragoza y es que Fran, esta categoría no da tregua, la Liga 1-2-3 porque es que luego hay que visitar al Barça B y luego viene el Tenerife. No, es que en cualquier momento a lo mejor el partido que teóricamente es el más difícil es el que resuelves con mayor facilidad. Eh, equipos que se desenchufan en el partido se vuelven a enchufar la semana pasada el mismo Zaragoza el Cádiz, la, con el, contra, el Lorca, contra el Lorca o, el, o la semana pasada el, el partido del Zaragoza jugando contra el Oviedo que el Oviedo puede matar el partido y al final es el Zaragoza el que está a punto de llevárselos o sea, hay tanta igualdad que yo creo que en este momento o sea, al Lorca le tiene que dar igual el nombre que visite el Artes Carrasco porque si juega sus armas y Curro Torres lo tiene clarísimo creo que el Lorca puede ganar en casa o puede complicar las cosas a casi todos los equipos por no decir a todos los equipos y, por... Sí. Pues teóricamente, luego lo que tiene que intentar es pescar fuera lo que ahora mismo se le está resistiendo que tiene tan cerca, pero creo que contra el Zaragoza, el Zaragoza que, que venga con esa presión de saber que tiene que ganar, que es el Real Zaragoza, que visita a algún recién ascendido como el Lorca, pero el Lorca seguro que le va a poner las cosas muy, muy difíciles. Y tenemos los ejemplos de, bueno, del, del Cádiz, el más reciente, que al final se lleva una goleada, un equipo... Eh, fuerte, confeccionado para estar arriba también el caso del Rayo ¿no? eh, al final el, el Lorca como local compite bastante bien parece que se siente más cómodo cuando juega en, en su propio campo así que bueno, no, no se tiene que ir muy lejos ¿no? el, el Lorca para, para ver el espejo en el que tiene que eh, basarse a la hora de jugar contra el Real Zaragoza Vaya, Valladolid la semana pasada no salió en un goleo y esta semana la han goleado a él o sea sí. me refiero que al final los equipos varían mucho una semana la semana ¿no? también sí. o sea que... Es segunda división. Sí, sí, totalmente. Por cierto, avisó a Navegantes, el partido contra el Zaragoza es miércoles a las 10 de la noche. Sí. Que es un poco de mala suerte, ¿verdad? Porque un rival como el Zaragoza siempre parece que es más atractivo que te toque en fin de semana, aunque ese miércoles sí, es justo previo a festivo. Sí, el es por lo tanto, es como si fuera viernes por la noche. No trabajo, Laborable, 10 no. de la ya, bueno. A ver si vienen distraídos. Sí, Laborable, 10 de la noche, muy tarde, de todas maneras. Mm. No es bueno, claro. Pero siempre parece, no sé, recibirse a un Zaragoza, parece que apetece más recibirlo un domingo por la bueno, tarde. Además ¿no? hay que recordar que el Lorca bueno, viene... Los lo, lo, lo domingos el Lorca no juega, ya sí, se, bueno, se olvida. Casi siempre, de la, hecho, está, se ha roto la racha hoy, ¿verdad? Sí, pero bueno, de muchos local, sábados. O miércoles local. a las 8 de la tarde, me mejor un buen horario. ¿no? Hay que recordar que en el último partido en casa batió récord de asistencia y está claro que el, el, la gente de Lorca está enganchando a, a ese proyecto, ¿no? Más de 6.000 espectadores y a ver no sé si se llegará tanto, al final hablamos de un... Una jornada laborable, pero bueno, yo creo que el, el, la propuesta eh, atractiva de, de Curro Torres está, también ayuda a eso. Y 400 personas de Lorca hoy mínimo, ¿eh? en, sí. en la grada del, del Carlos Memonte, pues está el grupo, digamos, localizado de la gente que iba con, con, con entradas compradas en Lorca, seguramente intercambiadas con el, con el Albacete, pero luego había gente de Lorca en todas las partes del campo, con lo cual yo creo que la gente está enchufada, tiene ganas de fútbol y... Y efectivamente, como dice Fermín, se reconocen con, con la propuesta de, de, del Lorca. ¿no? El Zaragoza va ganando, ¿no? Para jugar al fútbol. 3-0. ¿no? Fiestas sí. del Pilar. Que se distraigan, que celebren todo lo que tengan que celebrar y que vayan a, a Lorca pensando Relajados. pensándose ganadores. Sí. Bueno, eso en cuanto a la Liga 1-2-3, eso en cuanto al Lorca Fútbol Club, que le deseamos, por supuesto, que en ese partido contra el Zaragoza asume los tres puntos y salga de esa zona de descenso en la que ahora mismo está momentáneamente, porque esto es muy largo y quedan muchísimas jornadas por disputar.